சீமானே விஜயோட கூட்டணிக்கு போவார் ரெண்டு பேருமே அவங்க கிறிஸ்டி கிறிஸ்தவர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு இந்து ஃபேஸ் தேவைப்படும் நிச்சயமா அடுத்து எடப்பாடிட்டு போவார் இப்போது புதிய அறிமுகம் அச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே திமுக கூட்டணியோட எல்லாம் அவர் ஆசைப்படல இந்த சிக்னல் யாரு கொடுக்கறாருனா பிசிகாக்கு கொடுப்பதை விட பிசிகாவை ஆதரிப்பவர்களுக்கு கொடுக்க மின்னம்பலம் நேர்களுக்கு வணக்கம் விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய முதல் மாநாடு நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது அதில் விஜய் பேசிய பேச்சு அதிர்வடைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் இரண்டு விஷயங்கள் சொல்கிறார் ஒன்று பிளவுவாத சக்திகள் என்னுடைய எதிரி முதல் எதிரி கொள்கை ரீதியிலான முதல் எதிரி அடுத்து பார்க்கும்போது ஊழல்வாதிகள் அப்படிங்கிறது எதிரி அப்படிங்கிறத இரண்டு விஷயங்களை குறிப்பிடுகிறார் கூடவே ஒரு கல்லையும் எறிகிறார் என்ன அப்படின்னா கூட்டணி கட்சியினருக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை கூறுகிறார் ஆக இதையெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும் போது சாதிப்பாரா விஜய் விஜயுடைய வியூகம் என்னவாக இருக்கிறது இவருக்கு முன்னாடி உள்ள சவால்கள் என்னென்ன இது போன்ற பல கேள்விகளை உள்ளடக்கி விவாதிக்க இருக்கின்றோம் இடி மின்னல் மழை நிகழ்ச்சியில் விருந்தினர்களாக அரசியல் விமர்சகர் திரு கலை அவர்கள் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு எஸ் எஸ் ஸ்ரீராம் அவர்கள் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் திரு மதூர் சத்யா அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் கேள்வியை நான் சத்யா அவர்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்க ஒரு இளைஞர் அப்ப விஜயுடைய பேச்சு என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீங்க நினைக்கிறீங்க நேற்று வந்தவர்கள்ல தொண்ணூற்று ஐந்து சதவீதம் பேர் இளைஞர்கள் அப்படிங்கிற விஷயமும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கு ஆஹ் அப்ப பார்க்கும்போது என்ன மாதிரியான ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குமா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நான் வந்து இப்போ அரசியல் விமர்சகர் இடதுசாரி அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஜய் ஃபேன் மாஸ்டர் தான் இன்னுமே வந்து கடந்த மூணு வருஷமா வால் பேப்பர்ல விஜய் தான் இருக்காரு எல்லா ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோவும் பார்க்குறது ஸோ எனக்கு வந்து விஜய் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் அப்படின்னு எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஏன்னா எனக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்காரு நான் ஒரு ப பதினோரு வயசோ பன்னெண்டு வயசோ இருக்கும்போது பயங்கர சூசைடல் தாட்ஸ் இருந்தபோது புதிய கீதை படம் பார்த்துட்டு அதில் ஒரு சூசைடுக்கு எதிராக பேசுனதுல இருந்து வாழ்க்கையின் மேல் சூசைட் பற்றி யோசிக்க கூடாது அப்படின்னு நான் யோசிச்சிருக்கேன் அவ்வளோ பேர் அந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி எப்போ அப்போவே பன்னெண்டு வயசு பன்னெண்டு வயசுல அப்படி இருக்கும்போது அவர் அதுக்கப்புறம் கத்தி மெர்சல் இந்த மாதிரி சமூகத்தை நோக்கி பேசுகிற படங்கள் பேசும்போது அவரோட தாக்கம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு தெரியுது ஆனால் இப்போ நம்ம தாக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறதோட இளைஞர்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ விஜயன்றதை ஒரு எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ ஒரு புதிய அரசியல்வாதி வராருனா அவர் பேசுகிறத நீங்கள் ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ திமுக இல்லை பாஜக அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆட்சி அதிகாரம் அவங்க கையில் இருக்குது உங்கள் வாழ்க்கையில் அது நேரடியாக தலையிடுது அப்படின்னும்போது அவங்கள பற்றி நீங்கள் பேசணும் இல்லை அதிமுகனா அவங்க பன்னெடுங்காலமாக இப்போ அந்த கொள்கையில் திட்டங்கள் இன்னுமே உங்கள் வாழ்க்கையில் தலையிட்டு இருக்குது அப்போ நீங்கள் அதை பற்றி பேசணும் ஆப்போ நாத்தாக்காவோ இல்லை வந்து விசிக்காவோ ஒரு இயக்க பின்னணியிலேருந்து வராங்க சமூகத்தில் ஏதோ ஒரு தலையீடு செய்கிறாங்கன்னு நீங்கள் கவனிக்கணும் ஏன் விஜய் அப்படிங்கிறவரை நீங்க முதல்ல கவனிக்கணும் அவர் ஒரு ஆக்டர்ங்கிறத தவிர இப்ப வரைக்கும் வேற எந்த கிரிடன்ஷியலும் கிடையாது இல்ல இப்பதான் மாநாடு நடத்தி முடிச்சுட்டாரு சொல்ல அல்ல செயல்ங்கிறாரு அதுக்கு விளக்கமும் கொடுக்கறாரு ஏன் இன்னும் கவனிக்க கூடாதுன்னு அவரை புறக்கணிக்கணும் புறக்கணிக்கணும்னு நான் சொல்லல ஆட்சியில தலையிடும் போது அதாவது உங்க வாழ்க்கையிலே தலையிடுறதுக்கு அதை பத்தி பிரச்சனைகள் பேசுறதுக்கு ஏகப்பட்டது இருக்கும் போது இவர் சொல்ல அல்ல செயல்றாருல்ல அது எப்ப செயலா மறுதோ அப்ப பேச ஆரம்பிச்சிருங்கன்ற ஏன்னா இப்போ வந்து சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சொல்றாரு ஒன்றும் இல்லை வகுப்பு வாரி விகிதாச்சார முறையில் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறாரு இப்போ அதற்கான ஏகப்பட்ட சட்ட போராட்டங்கள் இருக்கு அதில் ஏதாவது விஜய் பங்கெடுக்கிறாரா அப்படின்றத பொறுத்து தான் இப்போ அதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற இளைஞர்கள் அவருக்கு வந்து அவரை தூக்கி பிடிக்கணுமோ இல்லை அவரை விமர்சிக்கணுமோன்ற நான் வந்து விமர்சிக்க விமர்சிக்கணும்னு சொல்லலை அது விமர்சனமும் கூட இப்போ தேவையில்லைங்கிறேன் அது பாராட்டோ விமர்சனமோ அந்த வார்த்தைகள்லாம் எப்போ செயலாகுவோ அப்போ பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு சூழலில் சமூக நீதின்னு பேசினா தான் ஓட்டு உழுவும்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சாதி எதிர்ப்பு பேசினா தான் ஓட்டு உழுவும் தெரியும் பெண் விடுதலைன்னு பேசணும் ஏன்னா அந்த நாற்பதுக்கு நாற்பது ஒரு எவிடென்ஸாக காட்டியிருக்காரு இந்தியா கூட்டணிக்கு ஏன் ஓட்டு வந்ததுன்றது அப்போ அதை மீறிட்டு யாரும் அரசியல் பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது அதெல்லாம் அவர் கரெக்டாக சொல்லிடுறாரு இப்போ சொன்னதை இவங்களோட சிறப்பாக சரி ஊழல் ஒழிப்புன்னு பேசுகிறாங்க இல்லையா இப்போ ஊழல் ஒழிப்புன்னு மோடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சொன்னார் ஆனால் குறிப்பாக என்ன பண்ணுவோன்றதையும் சொன்னார் 
லோக்பால் சட்டத்தை அமல்படுத்துவோன்றதை சொன்னார் சுவிஸ் வங்கி கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோன்னு சொன்னார் இப்போ இதில் நிறைய நம்மளுக்கு உடன்பாடு இல்லை எதிர்த்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவர் செய்யலாம் அப்படின்னுலாம் தாண்டி இப்போ பாஜக வைக்கும் போது கூட ஊழல் எதிர்ப்புனா குறிப்பாக என்ன பண்ணுவோன்னு சொல்லுது இல்லையா அப்ப விஜய் அவர்களும் குறிப்பா நான் என்ன பண்றேன்னு சொல்ற வரைக்கும் நான் ஏன் வந்து முந்தி கொண்டு போய் அவரை பேச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு யோசிக்க வைக்குமா இளைஞர்களை அதாவது கொள்கைகள்லாம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க சொல்ற அதே பெண்ணுரிமை சமூக நீதி பேசினாதான் அது ஓட்ட அரசியல்னே நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படி இருந்தாதான் வர முடியுங்கிற பார்வையில அவர் பேசினா கூட இந்த கொள்கைகள் எல்லாம் குழி தோண்டி புதைக்கப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கறத சொல்றாரு நான் புதுசா எதையும் சொல்ல போறது இல்ல ஏற்கனவே இவங்க ஆளா இவங்க ஆண்டாண்டு காலமா என்ன பேசுனாங்களோ அததான் ஆனா இதெல்லாம் குழி தோண்டி புதைச்சிட்டு சுயநலத்துக்காக பண்றாங்க பாருங்க இந்த இடத்துலதான் நான் மாறுபடுறேன் அப்படிங்கறத அவர் சொல்றாரு அப்ப இந்த தாக்கம் <laughs> என்ன <laughs> திட்டமாக என்ன செய்வோம் எந்தெந்த ஊர்களில் என்னென்ன செய்வோம்னு திமுக சொன்னதுனால தான் திமுகவில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆட்சிக்கே வர முடிஞ்சுது நீங்கள் வந்து இப்போ கமல்ஹாசன் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் பத்தாம் பதவாக பேசிக்கிட்டே இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் அவர் குறிப்பாக வந்து ரொம்ப ரகசியமாக வச்சுருந்தார் கடைசியில் வந்து விமர்சித்தவங்களை கூட எதுக்குப்பா விமர்சிச்சுட்டு அவரே அவரை விமர்சிக்கும்படி ரொம்ப வேடிக்கையாக அரசியல் பண்ணிட்டு போயிட்டான்னு சொல்ல முடியா அந்த மாதிரி இவர் ஆயிடக்கூடாது ஏன்னா கமல்ஹாசனை காட்டிலும் இவருக்கு இளைஞர் மத்தியில் பயங்கர செல்வாக்கு இருக்குன்னு போது விஜய் அவர்களுக்கு இன்னும் கூடுதல் பொறுப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்ம நேற்று எந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸுமே பார்க்கல இப்போ அட்லீஸ்ட் வந்து கமல்ஹாசன் கட்சி தொடங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜ ஜனகராஜனை கூப்பிட்டு வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட் என்வாயன்மெண்டலிசம் பற்றி பேச வச்சாங்க இல்லை அறப்போர் இயக்கத்தை கூப்பிட்டு கரப்ஷன் பற்றி பேச வச்சாங்க இந்த மாதிரி பல நடவடிக்கைகள் எடுத்தாங்க இல்லையா விஜய் இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் எடுக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் அதில் சீரியஸாக இருக்காரா இல்லை வந்து இளைஞர்களை வந்து தான் மாதம் வச்சுக்கிறது மட்டும் பேசுகிறாரா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ குற்றம் மட்டும் சாற்றாரை தவிர அதற்கான தீர்வு அப்படிங்கிறத தீர்வு சொல்லலை குற்றம் எப்படி நடக்குதுன்ற விளக்கில் தான் நீங்கள் தலைவராக இருக்கிறீங்களோ இல்லையா குற்றம் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஊரில் ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் விட்டு நான் ஏன் உங்களை கவனிக்கிறோம் தான் இப்போ என்னோட கேள்வி இப்போ விஜய் ரசிகரா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்து அவருடைய செயல்பாடை பார்த்துட்டு அவருக்கு ஓட்டு போடுறதா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுவீங்களா ஆமா இல்லை எப்படி இல்ல விஜய் ரசிகரா என்ன பண்ணுவோம்னா அறுபத்தொன்பதாவது படத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ தான் பாப்பணும் இல்லையா இங்க விஜய் ரசிகரா முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது சரி சரி நான் ஸ்ரீராம் அவர்கள்ட்ட பிளவுவாத அரசியலை செய்யறது யாரு அப்படிங்கிறது நான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கறதே முதல் கல்லா சொல்றாரு கொள்கை எதிரி அப்படின்னு பார்த்தா அவங்கதான் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு அப்போ பாஜகவை சொல்றாரு அவர் அப்போ பாஜகவை கையில் எடுக்கிறார் பாஜக தான் என்னுடைய முதல் எதிரி அப்படிங்கிறது இதை எப்படி நம்ம இது செல்லுபடி ஆகும் இதுதான் சரியானதா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஸ்டாண்டில் அவர் போறாரா அது தைரியமாக அவர் பாஜகன்னு சொல்லியிருக்கணும் இப்போ பிளவுவாதன்றது வந்து சிறுபான்மையர்களை நோக்கி செல்பவர்கள் மட்டும் பிளவுவாத அரசியலாக நீங்கள் எடுத்துக்க மாட்டீங்களா சிறுபான்மையர்கள் ஓட்டு சிறுபான்மையினர்களுக்கான அவங்களுக்காக பேசினால் மட்டும் அது வந்து மதச்சார்பின்மை ஆகிடும் பெரும்பான்மைக்காக ஒருத்தர் பேசினா அது மட்டும் மதவாதம் ஆயிடுமா அப்போ தைரியமாக அதை சொல்லியிருக்கணும் அதை சொல்லியிருந்தால் எனக்கு பற்றி எனக்கு அதை பற்றி எனக்கு ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் குழப்பவாதியாக தான் நான் விஜயோட கொள்கைகள்லாம் நிச்சயமாக இருக்கிறது அவர் எல்லா கட்சியிலேருந்தும் இருக்கக்கூடிய சில கொள்கைகள்லாம் எடுத்து அவருடைய கொள்கை தான் போட்டிருக்காரு ஸோ எனக்கு வந்து இதில் வந்து பெரிய தாக்கத்தை அவர் வந்து ஒரு ரீல் ஹீரோ ரியல் ஹீரோ ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ரியல் ஹீரோஸ் பல பேர் இருக்காங்க எப்போவுமே இந்த ரியல் ஹீரோஸை வச்சு தான் ரீல் ஹீரோக்கள் பணம் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி எதுவும் இரநூறு கோடியை தூக்கி போட்டு இங்கே ஆட்சிக்கு வந்த மக்கள் சேவை செய்ய வந்துட்டார் அந்த இரநூறு கோடி நீ யார்கிட்ட இருந்து சம்பாதிச்சிங்கன்றத யோசிச்சு பார்த்துருக்கணும்ல அதே ஏழை மக்கள் கிட்ட இருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் டிக்கெட்டுக்கு நீங்கள் வாங்குற போது அது உங்களுக்கு அந்த ஏழைகளுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு நீங்கள் தெரியலையா டிஷர்ட்டை கிழிச்சிட்டு ஹீரோவா நடிக்கலாங்க ஒரு ஒரு சினிமாவில் ஏழையா நடிக்கலாம் ஆனால் அந்த ஏழையா நடிக்கிற நடிக்கிற நீங்க உண்மையான ஏழை கிட்ட இருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் வாங்கி தான் உங்க 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 வாழ்க்கையை நீங்க மேம்படுத்திக்கிறீங்க ஸோ இன்னைக்கு சினிமா முடிகிற காலத்தில் நீங்கள் வந்து வந்து பெரிய புரட்சி பண்ண வரோன்றது வந்து அது ஒன்றும் பெருசாக முடிகிற காலம் இல்லையா அவர் அதையும் சொல்கிறாரு நான்
நீங்கள் நீங்கள் ஒரு சினிமா ஆட்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்ற பாருங்கள் இன்றைக்கி மேஜர் முகுந்த் அவருடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையை ம நாட்டுக்காக உயிரிழந்த ஒரு ஆர்மி சோல்ஜரை வச்சு படம் எடுத்து இன்றைக்கி சம்பாதிக்க போகிறாங்க உங்கள் ரியல் ஹீரோஸ் உங்களால் அந்த மாதிரி ரியல் ஹீரோவாக ஆக முடியுமா இன்றைக்கி சல்மான் கான் இரநூறு பேரை ஒரே கையில் அடிக்கக்கூடிய சல்மான் கான் இன்றைக்கி ஒரு இம்போர்ட்டட் கார் வாங்கினு ஊரை சுற்றுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு கோடிக்கு ஒரு இம்போர்ட்டட் கார் வாங்கிட்டு தான் வெளில போக முடியுது ஏன்னா அவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்களுக்கு பயம் இன்றைக்கி நீங்கள் ரியல் ஹீரோ ஆகலாம் டாட்டா அவர்கள் ரியல் ஹீரோ எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அவருடைய அவருடைய கம்பெனியோட இன்கம்மை சோசியல் காசுக்காக மக்களுக்காக செலவழிச்சார் அவர் ரத்தன் டாட்டா ரத்தன டாட்டா அவர் ஒன்றும் பெரிய கட்சி ஆரம்பிக்கல பெரிய தலைவரால் கோபமாவோ ஆவேசமாவோ எங்கேயும் பேசலை ஆனால் மக்களுக்காக எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தை அவருடைய வருவாய் அந்த மாதிரி விஜய் செஞ்சிருந்தா நான் இரநூறு கோடி வாங்கினதுல எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நான் வந்து மக்களுக்காக திருப்பி திருப்பி கொடுத்து கொண்டே இருந்திருந்து இன்னைக்கு ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சா நிச்சயமாக அதை வரவேற்கலாம் உங்களுடைய நீங்கள் இன்றைக்கி பீக்கில் இருக்கலாம் பீக்கில் இருப்பவர்கள் யாரும் பீக்கில் இருந்ததாகவே இல்லை பீக்கிலிருந்து கீழே இறங்கும் தருவாய் ஒருவேளை தோணி நாம் இனிமேல் நம்ம அரசியலுக்கு போகலாம்னு வரலாம் அப்படி ஒன்றும் அரசியலில் வந்து நீங்கள் ஜாலியாக எப்பவும் இருந்துட்டு வந்து இங்கே சிம்மாசனத்தில் உட்கார முடியாதுங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன தியாகம் செஞ்சீங்க மக்களுக்கு என்ன செய்ய செய் செய் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நீங்கள் இழு எடுத்த ஒன்றை ஒன்றிய அரசுன்றீங்க ஒன்றிய அரசு முதல்ல மீனிங் என்ன கான்ஸ்டியூஷன் உங்களுக்கு என்ன உங்க நீங்க நீட்டை எதுக்காக எதிர்க்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு வேலிட் ரீசன் சொல்லுங்க நான் நீட்டை இதுக்காக எதிர்க்கிறேன்னு சொல்லுங்க ஆளுநர் நீங்க வந்து ஒரு சைடு வந்து அம்பேத்கரை புகழ்றீங்க இன்னொரு சைடு அதே அம்பேத்கர் சொன்ன கவர்னரை வேண்டாம்னு சொல்றீங்க ஒரு பக்கம் பெரியாரை நீங்க 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 புகழறீங்க ஆனா மத கொள்கையை நான் அந்த இதை நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோன்றீங்க ஜா எல்லா ஜாதியும் ஒழிக்கணும்ன்றீங்க ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு பண்ணணும்னு சொல்றீங்க ஸோ எதுல உங்களுடைய கிளாரிட்டி எங்க இருக்கு எனக்கு அண்ணாமலை இளைஞர் விவசாயி கஷ்டப்பட்டு முன் வந்து கஷ்டப்பட்டு முன் வந்து சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டுங்க இதெல்லாம் தாண்டி தான் வரணும் கஷ்டப்பட்டு முன் வந்து இன்னைக்கு ஒரு தானாக படித்து யாருடைய செல்வாக்கம் இல்லாம அந்த வேலையை தூக்கி போட்டு மக்களுக்காக சேவை இனிமேலும் எனக்கு அது பரிதாபமாக தோணுகிறதே தவிர ஒரு மேஜர் முகுந்தோ ஒரு நம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து எத்தனையோ எண்ணற்ற ஆர்மி வீரர்கள் உயிர் தியாகம் செய்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தோணலை சம்பாதித்து விட்டு இப்ப நான் முதல்வராக அவனை ஏற்றுக்கொள்வேன் ஆதரிக்கிறாங்க <laughs> 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 ஏன் தூர்தர்ஷன்ல ராமாயணம் வேடம் போட்ட சாகர் ஆனந்த கூட்டிட்டு வந்து அவங்க வந்து பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்றாங்க அப்பெல்லாம் பாஜகவுக்கு வந்து அவங்க திரைத்துறை என்ன தெரியல அவங்க ஆர்மியில வேலை பார்க்கலன்னு தெரியல மேஜர் முக்குந்து படம் வரும்போது மட்டும்தான் விஜய் வரும்போது மட்டும்தான் ஐயோ சினிமா ஆக்டர்னு தெரியுது மத்தபடி கங்கனா ராவத்தை நிக்க ஜெயிக்க வைக்
மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய தகுதி இருக்குதா அப்படிங்கறத ரீதியில தான் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் கலை அவர்களிடம் விஜயுடைய அந்த பேச்சு டைரக்ட் அட்டாக் அதாவது வந்து திமுகவை டைரக்டா அவர் அட்டாக் பண்ணிருக்கிறாரு ஊழல் கபடதாரிகள் அப்படிங்கிறாரு பெரியார் அண்ணா அப்படிங்கறத பேசி நீங்க ஊழலை மறைச்சிடுறீங்க அப்படிங்கிறாரு அப்ப இதெல்லாம் வந்து எப்படி கர சரியான குறி அவர் வைக்கிறாரா இது எடுபடுமா இல்ல அவர் ஸ்ட்ராட்டஜி சரியா இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் முதல்ல வந்து அவரு இவ்வளவு லட்சம் இளைஞர்களை பூரா அவருக்கு வந்தது நீங்க சொன்ன ஒரு நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலேயே இளைஞர்கள் தான் எனக்கு அதிசயமாக இருந்துச்சு அந்த கூட்டத்தை பார்க்கும்போது ஸோ இளைஞர்களை வந்து அரசியல் படுத்துகிறார் அது ஓகே அது ஒரு வரவேற்கத்தக்க விஷயம் அவர் இவரோடய இருப்பா பயணம் பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது அரசியலுக்கு வந்தாச்சுன்னா அவங்க அரசியல் ரீதியாக சிந்திக்க ஆரம்பிப்பார் இது வரைக்கும் சினிமா தனமாக தான் சிந்திச்சுட்டு இருந்தாங்க அவருடைய ஃபேனாக தான் இருந்தாங்க சினிமாவில் அவருடைய மாய பிம்பத்தை உண்மை என்று நம்பி அவங்க வந்தவங்க ஆனால் அரசியல் படுத்தப்படும் போது அவர் அரசியலில் எப்படி அவர் செயல்படுறார் என்பது அவங்க நிச்சயமாக கண்கொத்தி பாம்பாக பார்த்து அவர் சரியான அரசியலுக்கு நோக்கி பயணம் பண்ணுவாங்க அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் விஜயனுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி சரியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பேசுனதில் சினிமா தனம் இருந்தால் கூட அவர் சினிமா பார்க்குற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு சர்க்கார் படத்தை திரும்ப பார்க்குறோமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு அதுலேயும் அவரே பேசிகிட்ருப்பார் அது வந்து சகிக்க முடியாமல் தான் இருந்துச்சு பட் இது பரவாயில்ல அரசியலில் அவரே பேசினா அவர் தான் பேசி ஆகணும் தலைவர் கேட்டுட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் சகிப்பு தன்மைக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அவர்கிட்ட முதிர்ச்சியின்மை தே இருந்துச்சு பல விஷயங்களில் உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் திருப்பி திருப்பி அவர் சொன்ன விஷயம் ஒன்று என்னென்னா இந்த மதச்சார்பின்மை மதச்சார்பின்மை என்னங்கிறதுங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல் அறிஞர்களும் ஏற்றுக்கொண்ட விளக்கம் என்னென்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் ரிலிஜன் ஃப்ரம் பாலிடிக்ஸ் தான் அதுதான் செக்குலரிசம் அரசியல் படுத்தக்கூடாதுங்க அரசியல் ஆட்சியிலேருந்து மதத்தை தனியாக பிரித்து வைக்கணும் மதம்ங்கிறது மக்களை பிரிக்கக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் ஆன்மீக மக்களை ஒருங்கிணைக்கலாம் ஆனால் மதம் என்பது ஒரு தீய சக்தி அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் அது மக்களை பிரிக்கக்கூடியது பிற்போக்குத்தனத்தை செய் செய்வது மோசமான ஆட்சியாளர்களுக்கு சாமரசம் சாமர வீசக்கூடியது தான் அது அதனால் மதத்தை வந்து அவர் மதம் சார்பற்றவர் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறாரு குரானை கொடுக்குறாரு பரிசா பைபிளை கொடுக்குறாரு பிறகு அவர் கீதை கீதை புஸ்தகத்தை கொடுக்குறாரு அப்போ எல்லா மதத்தையும் தன்னுடைய சப்போர்ட்டு கொண்டு வர்றதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எல்லா மதத்தினரும் தன்னை அவங்க புனித நூல்களை கொடு பரிசாக கொடுக்குறப்ப அவங்கெல்லாம் தன் பக்கம் வந்துடுவாங்கன்னு அவர் கணக்கு போடுற அப்போ அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு விழாவுக்கும் போகிறாங்களே கிறிஸ்துமஸ் விழாவுக்கு போகிறது நோன்பு கட்சி அதெல்லாம் தவறுங்கிறத அப்போ அதிமுகவில் இபிஎஸ்ஆர் இருந்தாலும் சரி திமுகவில் இருந்தாலும் சரி ஸ்டாலின் அவர்களாக இருந்தாலும் அது எல்லாமே தவறுன்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் எதுவும் அதெல்லாம் தவறுங்க அதே பாதையில் தான் இவரும் போகிறாரு மதச்சார்பின்மையும் சொல்லிட்டு அது அந்த உங்கள் இப்படி சொல்லியிருக்கணும் அவர் நான் வந்து புதுசாக இருக்கேன் அப்போ தான் இவர் அந்த பழைய பாணியிலே போகிறார் இன்னொன்று அவர் கட் அவுட் வச்ச தலைவர்கள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏதோ பெருமையாக சொல்கிறாரு பேக்ரவுண்டு பார்த்தா ஒவ்வொரு ஜாதியும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு எல்லா சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த தலைவர்களையும் ஜாதிய தலைவர்களாக அவர் ப முன்னிறுத்துறாரு ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> அது திட்டமிட்டு செய்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி அது பூமராங்க ஆகுமா அவருக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குமா நான் இப்போ சொல்ல முடியாது அடுத்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அதெல்லாம் கரெக்டு ஆனால் என்ன ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்ட்ராட்டஜினா இதுக்கு முன்னாடி கட்சி தருவோம்னா தமிழ்நாட்டில் செஞ்சு தவற அவர் செய்யலை விஜயகாந்த் கடவுளோட கூட்டணினார் கடவுள் வரமாட்டேன்ட்டார் இவரோட கூட்டணி வைக்கிறதுக்கு மக்கள் இங்கே உள்ள திமுக அதிமுக கூட்டணி வச்சாங்க ஆமாம் அதுக்கடுத்து நான் தனித்து நிற்பேன் சொன்னார் ரொம்ப நாள் நின்றுட்டு பிறகு அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கூட்டணிக்கு போயிட்டேன் 
அதாவது ஃபஸ்ட் பாஸ் தி போஸ்ட் சிஸ்டம் தான் இப்போ இருக்குங்க இப்போ இருக்க தேர்தல் முறை என்பது இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் பாஸ் தி போஸ்ட் சிஸ்டம் இதில் நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் தேர்தலுக்கு முந்தைய கூட்டணி என்பது தவிர்க்க முடியாதது பலமான கட்சி அண்ணா திமுக திமுக கூட கூட்டணி தேடுறாங்க எல்லோரும் பாஜகலேருந்து காங்கிரஸ்லேருந்து எல்லோரும் தனித்து நிற்க முடியாதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறாங்க அது மாதிரி வரும்போது ப்ரொப்போசனேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது இதுக்கு நேர் எதிரான தேர்தல் முறை விகிதாச்சார அடிப்படையிலான பிரதிநிதித்துவம் அதில் வந்து நீங்கள் ப்ரீ போர் அலையன்ஸ் தேவையில்லை அதில் ஒருவேளை என்ன தேவைப்படும்னா தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணி தேவைப்படும் ஆட்சி அமைப்பு அதுதான் இன்றைக்கி ஐரோப்பிய நாடுகள் ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்லாம் இருக்குது நீங்கள் அது இல்லாதப்போ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டார் நான் சொன்னேன் விஷயமாட்டு நேரடியாக நான் ஒரு மணி நேரம் பேசினேன் இதை விலைக்கு சொன்னேன் அவர் புரிஞ்சுக்கல தனிதான் சொன்னார் விஜயகாந்த் தனிதான் சொன்னார் சீமான் பன்னெண்டு பதினாலு வருஷம் ஆகிப்போச்சு தனித்து தனித்துன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு அங்கீகாரம் வாங்கிட்டார் ஆனால் இவர் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டவர் என்னை நான் சொல்லுவேன் ரஜினிகாந்த் நடிகர்கள் சினிமா துறையிலேருந்து எம்ஜிஆரை பார்த்து என்ன சி அரசியலுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் சூடு போட்டுக்கிட்டவங்களுடைய எண்ணிக்கை வரிசை பெரிய படை வரிசை அதில் சிவாஜி தொடங்கி கமலஹாசன் வரைக்கும் இப்போ விஜய் வந்து கடைசியாக இவர் சூடு போட்டுக்கிற போகிறார் ஆனால் அவர் போட்டுக்கல அவர் புத்திசாலித்தனம் என்ன பண்ணார் ரஜினிகாந்த் புத்திசாலித்தனம் என்ன பண்ணார் விலகிட்டார் விஜய் என்ன புத்திசாலித்தனம் என்ன பண்ணார் தனித்து போட்டிக்கிற சொல்லலை நான் முன்னாடி அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறப்ப இருந்தே நான் சொல்லிட்டேன் தனித்து போட்டி என்பது அவர் சொல்லலைன்னு சொன்னேன் தனித்து போட்டியிட மாட்டார்னு சொன்னேன் அப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்க இல்லை இல்லை அவருடைய பலம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக முதல் தேர்தலில் அவர் தனித்து தான் போட்டி போடுவாங்கன்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் ஐந்து கூட்டணிகள் இருக்கும்போது போலரைஸ் ஆகாது வாக்கு வாக்காளர்கள் போலரைஸ் ஆக மாட்டாங்க பிரிஞ்சிடுவாங்க டிவைட் ஆகிடுவாங்க அதனால் இவருக்கு வாய்ப்பு கம்மி அதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் கூட்டணிங்கிறத வருவார் சொல்லுவார் இப்போ ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு அப்படிங்கிறார் இப்போ ஏற்கனவே வந்து அதிமுக சொல்கிறது என்னென்னா திமுக கூட்டணியில் புகைச்சல் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் இங்கே வரும் அப்படின்னு அவங்க திரும்ப திரும்ப இபிஐ சொல்கிறார் இப்போ இவர் கூட்டு கூடுதலாக விஜய் என்ன சொல்கிறாரு கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்குன்னு போட்டார் இப்போ அதிமுகவை நோக்கி போவாங்களா விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியாக இருக்கட்டும் கம்யூனிஸ்டாக இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் சீமான் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் விஜய் பக்கம் இப்போ இவங்க எல்லாம் அதிமுகவை தவிர்த்து இப்போ விஜய் பக்கம் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இப்போ யார் பக்கம் போவாங்க விஜய் அன்டெஸ்டடுங்க அவரை நோக்கி யாரும் போயிட மாட்டாங்க ஆனா இந்த வார்த்தை அவர் அவர்தான் யாரு என்ன எதிர்பார்க்கறாங்களோ அதை கொடுக்கறேங்கிறார்ல அந்த இந்த இடத்துல அதிமுக அடிபட்டு போகுமான்னு கேக்குறேன் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல அவர் இல்லை அவருக்கே தெரியும் பப்ளிக் கன்சம்ஷனுக்காக என்னென்னவோ பேசுவாங்க தலைவர்கள் அதெல்லாம் நீங்க அப்படியே நம்பிட வேணாம் அவர் வந்து மனசுக்குள்ள அவருக்கு தெரியுது சீமான் வந்து என்ன சொல்றாருனா இன்னைக்கு அவர் சந்திப்பார்ன்னு ஏதோ தகவல் வந்துச்சு எனக்கு பட் நேற்று நைட்டு அவர் கொடுத்த லேட் நைட்ல கொடுத்த இன்டர்வியூல என்ன சொல்றாருனா அவர் தமிழ் தேசியத்தையும் திராவிடத்தையும் குழப்புறாரு ரெண்டும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாரு கிடையாது என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த திராவிட மாடலுக்கு மாற்று தான் தமிழ் தேசியம் அப்படி தான் நான் முன்னெடுத்துனேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதில் அவர் வித்தியாசப்படுறார் சரி கூட்டணி பேச்சு இப்போ சீமான் போகலை அவர் இன்னும் ஆசுலேஷனில் இருந்தால் கூட மற்ற கட்சிகள் இப்போ அதிமுகவை நோக்கி போவாங்களா இல்லை விஜய்க்கு ஆட்சி அதிகாரம் இல்லை சீமானே நான் என்ன முடிச்சிடுறேன் அப்படியே இருந்தால் கூட ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்சஸ் இருந்தால் கூட்டணி வரக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்ஸை வச்சுக்கிட்டே கூட்டணிக்கு வருவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்குது அவரும் வந்து அதை உணர்றாருன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு பக்கம் திமுக மூலமாக இப்போ கடுமையான நிர்பந்தங்கள் அவர் கட்சி அழிப்பதற்கான முயற்சிகள் தீவிரமாக நடக்கிற நேரத்தில் திமுக திரும்ப வந்து தான் கட்சி அழிஞ்சு போய்டுன்னு சொல்லி அவர் திமுக ஒழிப்பதற்காக கூட்டணிக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் விஜயோட கூட்டணிக்கு போவார் விஜய் அவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பேருமே அவங்க கிறிஸ்டி கிறிஸ்தவர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு இந்து ஃபேஸ் தேவைப்படும் நிச்சயமாக அடுத்து எடப்பாடி தான் போவாங்க பெரிய கட்சி ஒன்று தேவைப்படும் ஏதோ இது ஏற்கனவே விஜய் வந்து எடப்பாடி தரப்பில் பேசிகிட்டு இருக்கிறதா கேள்விப்படுறேன் எந்தளவுக்கு அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படாத செய்தி எனக்கு ஆனால் ரிலையபிள் சோர்ஸில் வந்த செய்தி ஸோ அப்படி ஒரு இது வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு இவங்க எடப்பாடிகிட்ட போவாங்க ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் கூட இட் இஸ் நாட் டெஸ்டட் வெதர் தே கேன் கம் டு த பவர்ங்கிறது நாட் டெஸ்டட் ஸோ அவங்களால இந்த திமுக வந்து
ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்பதை ஏற்றுக்கொள்வார்களா அதை பற்றி அவங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் இன்னும் எடுக்கலை ஸோ அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஒரு பலவீனமான நிலையில் இருந்திருக்காங்க தொடர்ச்சியான தோல்வியை சந்திச்சிருக்காங்க திமுக ஒரு பலமான கூட்டணியில் இன்னும் வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அது பலவீனமான கூட்டணியாக இருந்தாலும் பல பல நம்பர்ஸ் நம்பர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதை எதிர்த்து அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாற்றலாம் மாற்றலாம் மாறி கூட வரலாம் சரி நான் எடுத்துக்கிறேன் சரி நான் வரேன் அப்போ சத்யா அப்போ அப்போலேருந்து நீங்கள் மறுத்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்போ இந்த கூட்டணி அப்படிங்கும் போது அடுத்த கட்டமாக இது வந்து எப்படி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா இப்போ விஜய் பேசுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது ஐந்து முனை போட்டி அப்படிங்கிறது திரும்ப திரும்ப பேசப்பட்டது இப்போ இவர் இந்த அழைப்பு விடுத்ததுலேருந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்குன்னு சொன்னதுனால விஜயை நம்பி போயிடுவாங்களா திமுக மேலே அந்த கடுமையான விமர்சனம் அப்படிங்கிறது திமுகவுக்கு ஒரு பலவீனத்தை கொடுக்குமா இல்லை இது வந்து ஆக்சுவலி இது இப்போ வந்து பயப்பட வேண்டிய திமுகவே கிடையாது ஏன்னா திமுக திமுகவான ஓட்டர் பேஸில் சாலிடாக இருக்குது ஒன்று இப்போ யார் பயப்படணா திமுக எதிர்ப்பை பேசி யார் வாக்கு வாங்குறாங்களோ அந்த இடத்த தான் விஜய் பிடிப்பாருங்கன்னு அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க தான் பயப்படணும் அதே போல் நாத்தாக்காவுடன் இணைவதிலேருந்து விஜய்க்கு எந்த லாபமும் கிடையாது ஏன்னா அவரோட கோர் ஓட் பேஸு இந்த பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற முத ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸும் இந்த இளைஞர்களும் தான் அப்படின்னும் போது சீமானை காட்டிலும் விஜய்க்கு வந்து பயங்கர ஈர்ப்பு இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை தான் இழுப்பாரோ இல்லையா அவர் ஏற்கனவே நான் நாத்தாக்கா ஓட்டு தான் அபகரிக்க போகிறாரு அப்புறம் ஏன் அவங்களோடய கூட்டணி வைக்க போகிறாரு அப்படின்றது ஒன்று இன்னொன்று சீமான் வந்து இதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவர் ஏற்றுக்க வேண்டிய வந்து தேவை வந்து விஜய்க்கு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் அதிமுக நீங்கள் சரியாக கேட்டீங்க அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு நான் தான் சிஎம்னு சொல்கிறார் யாருமே வந்து வரும்போதே வந்து இல்லை இல்லை நான் சிஎம்மாக இருக்க போகிறதில்ல ஓட்டை கணிக்க போகிறேன்னு யா எந்த நடிகரும் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு சரித்திரமே கிடையாது சின்ன கட்சியை உருவாக்குறவங்க வேணால் வரலாம் திரும்ப திரும்ப வந்து இப்போ சார் சொல்லும் போது சொன்னார் தமிழக மக்கள் நடிகருக்கு போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து சிஎம் ஆக முடியாது இல்லை வந்து அவர் சிஎம் கணிச்சு வரலன்னு சொல்கிறாங்க எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் எத்தனை நடி நடிகர்கள் வந்தாங்க நீங்கள் சரத்குமார் ராமராஜன் பாக்கியராஜன் எல்லாருமே வந்திருக்கிறாங்க கமலஹாசன் வந்திருக்கிறாரு நெப்போலியன் வந்திருக்காரு எ எல்லாருமே சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிட்டாங்களா ஆள் ஆனால் இவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு வாக்கு போடுங்க அப்படின்லாம் நேற்றே பேசுகிறார் முதல் மாநாட்டிலே பேசுகிறார் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக அவர் எந்த கூட்டணிக்கு போனாலும் சீஃப் மினிஸ்டர் பதவி ஆசைப்பட்டு தான் போவார் அப்படின்னும் போது அதிமுக கூட கூட்டணி சாத்தியம் கிடையாது இன்னொன்று அவர் அதிமுகவை ஈர்க்க தான் பார்க்குறாரு அதிமுகவை ஈர்க்க பார்க்குறாருனா அதிமுகவில் உள்ள யாராவது அது அதிருப்தி இருந்தால் வாங்க அப்படின்னா அதே போல் திமுக கூட்டணியோட எல்லாம் அவர் ஆசைப்படலை இந்த சிக்னல் யாருக்கு கொடுக்குறாருனா பிசிகாவுக்கு கொடுப்பதை விட பிசிகாவே ஆதரிப்பவர்களுக்கு கொடுக்குறாரு பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் கட்சிக்கு ஓட்டு போடுறீங்க ஆனா அவங்க வந்து திமுக மதிக்க மாட்டேங்குது நான் மதிக்கிறேன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா அங்க இருந்து ஓட்ட பிரிக்கிறாரு ஓட்ட பிரிக்கிறாரு அவர் வீசிக்க ஏன்னா நார்த் தமிழ்நாட்டுல வீசிக்கா ஓட்டும் இவருக்கு ஆதரவாக இருக்கிற மாதிரி இவர் கணிக்கிறாரு அதனாலதான் சிக்னல் கொடுக்கிறாரு இல்லையா வீசிக்கா வெளியே வர்றதுக்கான சாத்திய கூறுகள் கிடையாது ஏன்னா இவரு இவர் ஆட்சி அமைக்கவும் போறது கிடையாது இவர் முப்பது சீட்டு கொடுத்தா என்ன முப்பத்தி ஏன்னா முப்பது முப்பத்தாறு கொடுக்கறதா இவர் சொல்றதாக சொல்றாங்க அதுக்கெல்லாம் வீசிக்கா போகாது ஏன்னா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இப்பன் கிடையாது கூட்டணிக்குள்ள புகைச்சல் கூட்டணிக்குள்ள புகைச்சல்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கிடையாது இருபத்தி ரெண்டுல சொல்லியிருக்காங்க வெங்கய வேலை வந்தும் போது சொன்னாங்க ஆம்ஸ்டாங் கொலை வழக்கு வந்தும் போது சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு தேர்தலுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆர் எஸ் பாரதி வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகளை பத்தி பேசிட்டாரு விசிகா வந்து கூட்டணி விட்டு வெளியே வந்துடும் நாளைக்கே அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதை பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக மோடி அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கும் வரைக்கும் இந்த இந்தியா கூட்டணி ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுக்கும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கு இது வந்து கொள்கை கூட்டணி அப்படின்றது ஒன்று இருந்தாலும் இன்னொன்று ஓட்டர் பேஸே ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் அது மோடி அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது அவருக்கு எதிராக போலரைஸ் ஆகிற ஓட்டுகள் எல்லாம் இந்த பேஸ்க்கு தான் இருக்கும் போது இவங்க யாருமே அதை இழக்கலாம் தயாரா பாஜகவை எதிர்க்கிறாரு இப்ப விஜயும் பாஜகவை எதிர்க்கிறாரு அப்படி பார்க்கும் போது விசிகாவும் பாஜகவை யார் எதிர்க்கிறாங்களோ அங்க வருவாங்க இன்னொன்னு வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு சீட் ஷேரிங்ல பிரச்சனை வரலாம் நாளைக்கு எனக்கு ஆறு பத்தாவது கூட கொடுக்கற விஜய் கிட்ட வரலாம் இப்ப இவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் போது ஏன் வந்து செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ விஜய் கூட போகும்போது வெற்றி வாய்ப்பு இப்போ திமுக கூட ஆறு போட்டியிட்டால் நாலு ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கலாம் இல்லை பத்து கொடுத்தா வந்து ஆறு ஜெயிக்கலாம் ஏழு ஜெயிக்
ஸோ விஜய் அவர்கள் அவருக்கும் தெரியும் விசிகா வருவாங்கன்றது கிடையாது ஆனால் விசிகாவில் இருந்து அதிருப்தி நீங்கள் திமுக கூட இருக்கீங்கன்னா அதிருப்தியில் தொண்டர்கள் இருப்பாங்க இல்லை வந்து அவங்களுக்கு வாக்கு செலுத்துகிற மக்கள் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் தன்னை நோக்கி வரணும் இன்னைக்கு அவர் வந்து அந்த விடுப்புன்றது வந்து அவர் கூட்டணிக்காக விட்ட விடுப்பு கிடையாது எல்லா கட்சியிலையும் அதிருப்தியில் இருக்கவங்கலாம் என்கிட்ட வந்துருங்க இது ஒரு சென்டர் மாதிரி நான் ஒரு ஸ்பஞ்சு மாதிரி இருக்க போகிறேன் எல்லா கட்சியிலேருந்து வந்துருங்க அப்படின்னு தான் இல்லையா அது வந்து கூட்டணிக்கு போவோம் அப்படின்ற அளவுக்குலாம் அவரும் கால்குலேட் பண்ணலங்கிறது என்னோட வியூகமா இருக்கு சரி இன்னொன்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திமுகவை அவர் வந்து தாக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய சொல்றாரு நீங்க வந்து அவர மத்தியில இருக்கிறத பார்த்து பாசிசம்னு சொன்னா இங்க இருக்கிறது பாயாசமா நீங்க வந்து ஒரு மாதிரி மறைமுகமா அண்டர் டீலிங்ல வச்சிருக்கிறீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் வெளிப்படையா பேசுறாரு இதெல்லாம் வந்து எப்ப எவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு பிரதிபலிக்கும் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து ஒரு கரன்சி இருக்குது ஏன்னா திமுக எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஆன்டி இன்கம்பன்சி அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஆன்டி இன்கம்பன்சி அப்படின்றதுக்கே எதிர்ப்புக்கு கரன்சி இருக்குது இன்னொன்று பன்னெடுங்காலமாக இப்போ அதிமுக காக்கட்டும் திமுக காக்கட்டும் அது அதுக்குன்னு ஒரு லைனில் வந்து எதிர்ப்புன்றது உயிர் போட இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த எதிர்ப்பும் இருக்கும் அது வந்து வலுப்பெறுது என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்போ விஜய் வேலை இப்போ விஜய்ங்கிறது இல்லாமல் இந்த தலைமுறைக்கு அவர் வந்து போன தலைமுறைக்கு இருந்தது இந்த தலைமுறைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு ஏன்னா ஒவ்வொரு எப்படி வந்து ஆதரவு வந்து ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் புதுப்பிக்கணுமோ இப்போ வந்து உதயநிதி அவர்கள் வந்து எல்லா மாவட்டத்திலையும் பேச்சு போட்டிகளை வச்சு ஆதரவு திரட்டுறாரு திராவிட கொள்கைக்கு இன்னொரு பக்கம் முந்தைய தலைமுறையில் இருந்த எதிர்ப்புகளை இவர் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துறாரு அப்படின்றது தான் இல்லையா இதில் வந்து ஸ்பெஷலாக அதாவது ரீப்ளேஸ் தான் ஆகுது இல்லையா ஓட்டு ரீப்ளேஸ் போன ஜென்ரேஷன் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகிறது தான் ஆகுது இல்லையா புதுசாக இது வந்து ஒரு பெரிய புது ஓட் ஷேரை வந்து இதுக்கு சேர்த்தாது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அது அவர் வந்து இப்போ பாசிசம் பாயாசம் பேசுறது இப்போ திமுக விமர்சிக்கலாம் அவர் என்ன வேணாலும் விமர்சிக்கலாம் எனக்கான அந்த பாசிசம் பாயாசம் அப்படிங்கிறதுல விமர்சனம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அது திமுக விமர்சிக்கிறதுன்றது இல்லை பாசிச எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது நான் நேற்று கூட ட்விட்டரில் போட்டிருந்தேன் திமுகவின் தனி சுத்தம் கிடையாது அது இந்தியா கூட்டணி தனி சுத்தம் கிடையாது தேர்தல் சாராத பல்வேறு அமைப்புகள் பல நூறு அமைப்புகள் கௌரி லங்கேஷ் முதல் ஜி என் சாய்பாபா வரை உயிர் நீத்து தியாகம் செய்து நடத்தி வர ஒரு அரசியல் அப்படின்றது <laughs> 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 சரி ஸ்ரீராம் அவர்கள்கிட்ட ஹச்ராஜ் அவர்கள் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர் சொல்லும் போது பாஜகவுக்கு உதவி தான் செய்கிறாரு விஜய் திமுகவை அட்டாக் பண்ணுறாரு திராவிடத்தை எதிர்க்கிறாரு திராவிட அதாவது திமுக சொல்லக்கூடிய அந்த திராவிடத்தை எதிர்க்கிறாரு அப்போ பாஜகவுக்கு உதவி செய்கிறாரு அப்படிங்கிறாரு அப்போ ஆக மொத்தம் இவர் பேசும்போது பாஜக என்ன பி டீம் இந்த மாதிரி ஏ டீம் இப்படிலாம் சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னால் கூட இது ஒரு விமர்சனம் வருது அப்போ இங்கே திமுகவை எதிர்க்கிறாரு பாஜகவை அவளை தீவிரமாக எதிர்க்கலை அப்படிங்கிறது இல்லை திமுகவை தோக்கடிக்கிறதுக்கு யார் ஆரம்பித்தாலும் நல்லது தான் அது அது வந்து முக்கியமாக அகற்றப்படக்கூடிய ஒரு கட்சி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னா இந்த இண்டி கூட்டணியை தூக்கி போடுற நேரம் நிச்சயமாக இருக்குது அது எல்லாருக்குமான பொறுப்பு இருக்குது இண்டி கூட்டணியில் ஒரு கொள்கைகள் எல்லாம் கிடையாது ஒத்த எனிமி ஒரே ஒருவர் அனைவருக்குமான ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கிறதுக்காக ஒன்றா சேர்ந்த கூட்டணி அதுக்கு பேர் கொள்கைங்கிறாங்க கொள்கையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு சமாஜ்வாதி பார்ட்டி மகாராஷ்டிராவில் பிச்சுன்னு போயிடுச்சு நாங்கள் தனியாக இருப்போம்னு ஸோ அது அதை விட்டுருங்க அந்த இந்தி கூட்டணி இந்த எல்லாரையும் ம இந்தியா கூட்டணி ஏமாத்துற விஷயம் தமிழ்நாட்டில் அது நிச்சயமாக ஒரு ஒரு எதிர்ப்பை சந்திக்கும் எனக்கு நிச்சயமாக இதில் என்ன இதில் இதில் தோன்றுறது விஜயோட வரவேற்கிறது பார்ட்டி ஆரம்பிச்சுருக்கிறது வெரி ஃபைனுங்க அதெல்லாம் மாற்றுக்கிறதே இல்லை ஆக மொத்தம் ஒரு காமன் எனிமி பாஜகவுக்கு விஜய நம்பி பாஜக இங்கே அரசியல் பண்ணலை பாஜகவுக்குன்னு ஒரு இலக்கு இருக்குது தமிழ்நாடை தாங்கள் நான் ஆள வேண்டும்ன்ற ஒரு 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 தொலைநோக்கு பார்வை இருக்குது அதற்கான எதெல்லாம் செய்கிறோமோ நிச்சயமாக செய்வாங்க நீங்கள் சொன்னது நான் பல சேனல்லையும் சொல்கிறது தான் இனிமேல் இந்த இரு திராவிட கட்சிகளும் தனியாக ராஜாவாக ஆளும் அந்த அந்த நாட்கள் போய்விட்டது வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் உண்மையான கூட்டணி ஆட்சியாக அதாவது ஆட்சியிலையும் பங்கு இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் தான் இந்த இரு திராவிட கட்சிகளையும் சேர்ந்து போகும் அப்ப பாஜக அதுல போகுமா அதிமுக பாஜக தனியா ஒரு கூட்டணி ஆட்சி எல்லாருமான உள்ளடக்கிய ஆட்சிய ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா கொடுப்பாங்க பாஜக மட்டும் இவங்க பின்னாடி போக போறது இல்ல பாஜக பின்னாடி வருபவர்கள் நிச்சயமாக ஆட்சியின் அதிகார பங்கு நிச்சயமாக ஆட்சிக்கு வரணும்ல ரெண்டாயிரத்தி வருவோம் இல்ல ர
இதை நான் சொல்லலைங்க இண்டி கூட்டில் இருக்கக்கூடிய திருமாவளவன் சொன்னது பாஜக மாதிரி நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆட்சியில் அதிகாரம் வேணும்னு அதனால இந்த இதுவே பாஜகவின் வெற்றி இரண்டு கிழக்குகளும் தனியாக இனிமேல் தமிழ்நாட்டை ஆளக்கூடாது என்பதுதான் பாஜக முதல் வெற்றி அதற்கு நெக்ஸ்ட் வெற்றி நிச்சயமாக கழகங்கள் இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டியது பாஜக கொடுமை சார் விஜயோட பேச்சு நேத்து இதே மாதிரி அடுத்த அண்ணாமலை வரப்போகிறார் படிப்பை முடிச்சுட்டு அப்ப அந்த களம் வந்து எப்படி இருக்கும் நிச்சயமாக அண்ணாமலைய தாண்டி விஜயுடைய பேச்சுக்கு தான் வீரியம் இருக்கும் ரீச்சும் அதிகமா இருக்குமா அன்பார்ச்சுனேட்லி நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அதையுமே திரு அண்ணாமலை அவர்கள் எதிர்கொள்வார்கள் தான் நான் பார்க்குறேன் இன்னைக்கு அந்த அந்த சினிமா இன்ஃப்ளூயன்ஸை தாண்டி ஒரு தலைவர் இங்கே இப்போது தமிழ்நாட்டில் போய் இவ்வளோ ரீச் வந்ததே பெரிய விஷயம் திரு அண்ணாமலை என்ற ஒரு ஒற்றை மனிதர் எந்த ஒரு சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் தானாக படித்து வந்த மனுஷனுக்கு இவ்வளோ இளைஞர்கள் வராங்க திருப்பி அந்த இளைஞர்கள் திருப்பி அண்ணாமலை அவர்களையும் நிச்சயமாக அவரது அவருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸா இருக்கும் விஜய் வந்து மோர் ஆஃப் சினிமா மேட்டினி ஐடியலுங்க இந்த கூட்டம் ஓட்டாக மாறுமானா நமக்கு இன்னும் தெரியாதுங்க திரு கருணாநிதி அவர்களே கூட்டத்தை கணக்கிட்டால் நான் என்றும் முதல்வர்னு சொன்னவர் அவருக்கும் அவரை பார்க்க வந்து அவர் பேச்சை கேட்க வந்தவர்களாம் ஓட்டு போடல இது ஒரு ஸ்டார்டிங் இதே விஜயகாந்துக்கு இதே கூட்டம் தான் இதே அவர் ஆரம்பித்த போது வந்த கூட்டம் தான் இதே சிரஞ்சீவியர்கள் பிரஜராஜ்யம்னு க ஆந்திர பிரதேசில் அவருக்கு என்டிஆரை தாண்டி அவரை மிஞ்சிய ஒரு ஆக்டர்னு பார்த்தா திரு சிரஞ்சீவியர்கள் தான் அவர் ஆரம்பித்த கட்சியும் இன்றைக்கி இல்லை நான் அதுக்காக நான் அது இல்லாமல் போகும் என்பதெல்லாம் இல்லை இது டூ ஏர்லி அவர் ஒரு அவருடைய ட்ரீம் அவர் ஃபஸ்ட்டை பெற்று வச்சுருக்காரு வாழ்த்துக்கள் கங்கராச்சுலேஷன்ஸ் அதற்காகவே பாஜக இங்கே வளராது அங்க இங்க இருக்காது என்பதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் கலை சார் இப்ப என்னென்ன சவால்களை எல்லாம் அவர் அடுத்து சந்திக்க இருக்கும் விஜய் முதல்ல வந்து திமுகவை வீழ்த்துவதற்கு அதிமுக தலைமையில வரக்கூடிய கூட்டணி தான் சாத்தியம் வேற எத்தனை ஒரு வேற எவ்வளவு பேர் சேர்த்து ஒரு கூட்டணி அமைச்சாலும் இவர் நிச்சயமா பாஜகவை திமுகவுடைய கூட்டணி போக முடியாது வாக்குறிந்திருக்கு வாக்குறுவாங்களாப்து <laughs> தேர்தல் பெர்செப்ஷன் நெருக்கத்தில் தான் தீர்மானிக்கப்படும் யார் யார் வருவாங்க போவாங்கிறதுலாம் இப்போ இவ்வளவு எளியராக சொல்லவே முடியாது இன்னொரு புதுச பரிமாணம் என்ன வர வாய்ப்பு இருக்குன்னா விஜய் தலைமையில் ஒரு கூட்டணி வந்து அவங்க ஒரு கணிசமான இடங்களை பெற்று அதிமுக ஓரளவுக்கான இடங்களை பெற்று இவங்க கூட்டணி ஆட்சி வருவது கூட வாய்ப்பு திமுக ஆட்சி நிச்சயம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரி நான் எடுத்துக்கிறேன் நினைவு கருத்தா சுருக்கமா இப்ப சத்யா என்ன மாதிரியான வியூகம் இருக்க போகிறது இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ திமுகவுக்கு எதிர்ப்பு ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றதே வச்சுக்குவோம் ஆனால் அதை அதிமுக அறுவடை பண்ணுதான்னு கேட்டால் இப்போ சாம்சங் போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அதை பற்றி பேசாமல் உதயநிதி டி ஷர்ட் போட்டு போனாருன்னு ஒன் ஹவர் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறார் ஜெயக்குமார் அந்த அளவுக்கு தான் அதிமுக இங்கே வந்து எதிர்ப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சாம்சங் போராட்ட அந்த தொழிலாளர்கள் மத்தியில் போய் அதிமுக தலைவர் போய் பேசுனாங்க விஜய் அவர்கள் தான் இப்ப வந்து பிரதானமா வந்து எதிர்ப்பு வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பேசுறதுக்கு அப்படின்னு புதுசா வருது இப்ப அதிமுக பேசுனதே திரு திரு பேசுறாங்க மக்கள் பார்ப்போம் அதே போல இருக்கக்கூடிய 
இன்னைக்கு பாஜக உடைச்சிருக்கு விஜயவும் ஒரு உடைய உடைச்சிருக்காங்க திமுக தலைவர்கள் விஜய்க்கு வாழ்த்து தான் சொல்றாங்க பாஜக பாஜக தலைவர்கள் விஜய் விமர்சிச்சு பேசிருக்காங்க விநாயகர் சதுர்த்திக்கு அவர் வாழ்த்து தெரிவிக்கலாம் முன்பு வேணாம் ஆப்டர் விஜயோட ஸ்பீச் அதற்கு பிறகு உள்ள கல நிலவரம் தான் நம்ம பேசுறோம் மக்கள் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சரி நான் அதை எடுத்து நிறைவு கருத்தாவே நான் எடுத்துக்கிறேன் விருந்தினர்களுக்கு நன்றி பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சொல் அல்ல செயல் என்று சொல்லி இருக்கிறார் விஜய் அவர்கள் அடுத்தடுத்த கட்டத்துல அவருடைய நகர்வு எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை பொறுத்துதான் மக்களுடைய தீர்ப்பும் அமையும் அப்படிங்கிறத பதிவு செய்வோம் நன்றி வணக்கம் இது மட்டும் இப்போது புதிய அறிமுகம் அச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே மின்னம்பலம் தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை